കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറെ ദിവസമായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് പോലെ എന്തായാലും വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി മെസ്സേജസ് വരാറുള്ളതാണ് ഈ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിയൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടു കൂടിയാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ അവിയലാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിയലിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പടവലങ്ങ ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിന് അറിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക പിന്നെ ഒരു മുരിങ്ങക്കായ ഒരു ചെറിയ മുരിങ്ങക്കായ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വഴുതനങ്ങ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഏത്തക്കായ പിന്നെ കുറച്ച് അമരപ്പയർ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് സവോള ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പകുതിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി സവോള വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളുടെ കൂടെ പുളിക്കായിട്ട് പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം പച്ചമാങ്ങ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല പച്ചമാങ്ങ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അവസാനം കുറച്ച് തൈരാണ് ഞാൻ പുളിക്കായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമാങ്ങ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കഷ്ണം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവസാനം കുറച്ച് തൈര് ചേർത്താലും മതി അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ അവിയലിൽ ചേർക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടണം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഏത്തയ്ക്ക അരിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറുത്തു പോകും സവോള പച്ചമുളക് അമരപ്പയർ എല്ലാം ചേർക്കുവാണേ ഇത് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ എരിവ് പോലെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് കുറച്ചിട്ടത് ചിലർ മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അവയിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവയലിന് എത്ര കളർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മാക്സിമം അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം പച്ചക്കറികളുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നിറയെ വേണ്ട മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവിയലല്ല കുറച്ചിങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരപ്പുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ രണ്ട് പിടി തേങ്ങയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം ഞാനിതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ മതി മുന്തി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ചെറിയ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ അല്ലി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും വെളുത്ത
പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തൊട്ടും വെള്ളമില്ല അത് ഫുള്ളങ്ങ് വറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഈ അരപ്പരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പം ഇനി അരപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിന് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ അരപ്പിൽ പച്ചക്കറികൾ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആപ്പിഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അല്പം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് ഒരു വെള്ള കളറല്ലേ പച്ചക്കറികളുടെ കൂടെ അത് ചേർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു വെള്ള കളറായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പം അതിനൊരു ചെറിയൊരു പച്ചക്കളർ വരും ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വരും അങ്ങനെയാണത് വേണ്ടത് അതുപോലെ ബാക്കി പച്ചക്കറികൾ കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ടല്ലോ അതും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് അരപ്പിൽ കിടന്നിങ്ങനെ തിളയ്ക്കണം ചെറിയ തീയിലേ വെക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഹാരപ്പിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി ചെറിയൊരു പച്ചക്കളറായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അവയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കും ചിലതിന് നല്ല മഞ്ഞ കളർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കുറച്ച് മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ അവയിൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഏകദേശം റെഡിയായി പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴമ്പ് പോലെയാണിത് വേണ്ടത് ഇതിനകത്തിന് പുളിക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പുളി നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിവാക്കാം അതല്ല അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത മാങ്ങയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല തൈരിന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവില്ല കേട്ടോ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കണം തൈരിൻ്റെ പുളിയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ആ അവസാനം ഒഴിക്കുന്ന ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അവിയലിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അവിയൽ റെഡിയായി അപ്പം നല്ല അടിപൊളി അവിയൽ റെഡിയായി അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ